வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடணும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு அது உடன் கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டலில் எப்படி நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி டிசைனை பேஸ் பண்ணுறது அதாவது அவார்டெலாம் கொடுப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த கிறிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இதில் எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு தேவையான டிசைனை நான் ஒரு டிசைனிங் சாஃப்ட்வேரில் டைப் பண்ணி டிசைன் பண்ணி நான் ஏ ஏ ஃபோரில் ரெண்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய கிறிஸ்டல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏ ஃபைவ் சைஸில் இருக்கிறதுனால நான் கரெக்டாக அந்த சைஸுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மல் லேசர் பிரிண்டரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து உள்ட்டாக பிரிண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் வந்து நேராகவே இருக்குது அப்படியே பிரிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் இப்போ வந்து பிரிண்ட் கொடுத்துட்றேன் ஏ ஃபோர் ஒன் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹை ரெசுலேஷனில் வச்சு நான் பிரிண்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேப்பர் இருக்குது ஒன்று வந்து கிளியராக இருக்கக்கூடிய பேப்பரு இன்னொன்று வந்து அந்த ப்ளராக வரக்கூடிய பேப்பரு ஸோ இப்போ பார்க்குற அந்த பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக வரக்கூடிய பேப்பரு ஸோ இதில் பேக் சைடில் வந்து ஒரு ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆப்போசிட்டில் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லேசர் பிரிண்டரில் பிரிண்ட் பண்ணதுனால சம்டைம்ஸ் வந்து ஹீட்டாக எல்லாம் ப்ரா ப்ராப்ளம் வருது ஸோ அதனால் நான் பேக் சைடில் ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பரில் அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இப்போ ஏ ஃபோரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ பிரிண்ட் ஆகி நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ ஒரு ஏ ஃபோரில் ரெண்டு செட் பண்ணி அந்த லைன் எதுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி அதுலேருந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்னோட ஒரு கட் கட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் அது வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த லைன்லாம் தேவையில்லை ஸோ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணிடணும் அந்த லைன்லாம் போயிடுச்சு ஸோ போனதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செட் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த க கிறிஸ்டல் சைஸு கரெக்டாக வருதா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணியாச்சு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ கிறிஸ்டலை வந்து எந்த பக்கட்டு பேஸ் பண்ணுமோ அந்த பக்கட்டை வச்சுட்டு ஸோ அதில் கரெக்டாக ஷேப் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு க்ளூ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு தேவையான அளவுக்கு வந்து அது மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிரிண்ட் பண்ண சைடு உள்ள அந்த பேப்பரை வந்து அது மேலே வைக்கணும் ஸோ நம்ம வச்சு பேஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அது வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் நம்ம சைடு உள்ளது வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ அதில் கரெக்டாக சென்டரை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கார்டு அந்த பிளாஸ்டிக் கார்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஒரு ரவுண்ட் அடித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு ரவுண்ட் அடித்தீங்கன்னா அந்த குழு வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போய் பரையிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் பபுள்ஸ் வராத அளவுக்கு இதை வந்து பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து உடனே பண்ணணும் ரொம்ப நேரம் பண்ணால் அப்படின்னா பபுள்ஸ் வரும் ஸோ உடனே பண்ணோம் சீக்கிரம் பண்ணால் அப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பபுள்ஸ்லாம் வராது ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அந்த கம்மு வந்து அப்ளை ஆகிற மாதிரி நம்ம அந்த கார்டை வச்சு கரெக்டாக இது பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தலையிலாக தான் இருக்கும் அதாவது ரிஃப்ளெக்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லைட்டில் வந்து வச்சு ஹீட் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரையும் வச்சு ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத அந்த ப பேப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து நைஃபை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ
ஸோ அந்த பேஸ்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர் வந்து கரெக்டாக தான் கட் ஆகுது ஸோ அந்த ஹீட் பண்ணுறது உங்களுக்கு லைட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சன்லைட்டில் கூட வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சாவே போதும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஹீட் ஆகிரும் ஸோ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதில் பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணது கரெக்டாக வந்துருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் எளிமையான முறையில் வந்து கிறிஸ்டலில் வந்து பேஸ் பண்ணுறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டு கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதுபோல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப